Ոչ ինչ սելիհայրանակիցներ, ձեզ հետ ենք հերթական Հարությունյան հիրավունական գրասենյակի հերոստա հաղորդումի շրջանակներում։ Այս իմանն Հարություն Հարությունյան է եւ որպես իրավաբան մեր ինչպես տեղակի կարդեն իսկ մեր գրասենյակը զբաղվում է մարմնական վնասվածների, lemon lie եւ այլ իրավաբանական խնդիրներով։ եւ մեր գրասենյակի պաստառ իրավունք տեսնում ենք մեր գրասենյակի հեռախոսը համարը եւ հասցեն և ինչպես ձեզ մենք խոստացել ենք անցյալ շափատ այս ու հետև մենք ունենանք յուրաքանչյուր 4-ից շափի օրը 3600 կեսից մինչև 7-ը տեղի կունենա մեր իրավաբանական գրասենյակի լայվ հեռուստահաղորդումը որից հետո դա կսփռվի եւ կտեղադրվի YouTube-ով եւ տարբեր սոցիալական կայքերում այս ծրագրի նպատակը ձեզ ծանոթացնել եւ ձեզ հետ քննարկել բավականի հետաքրքիր թե թեմաներ նվիրված մեր ազգային խնդիրների քաղաքական խնդիրների եւ անշուշտ մասնագիտական իրավաբանական խնդիրների շուրջ եւ այս այդ մեր խոստումին ինչպես ասում են հավատարիմ մնալով այսօր իմ հյուրն է իրավաբան կարող ազարյանը ողջուն պարող ազարյան տարև ես կուզենայ ուղակի հակիրջ ձևով ներկայացնել թե ով է կարող ազարյանը ես կունե շատ եւ քնտրեմ հետո իրեն իրենից ներկայացնի եւս իրեն կարող ազարյան իրավաբան որը մասնագիտացված է քրեական պաշտպանության խնդիրներով ձեզ անի շատ էր իրեն ծանոթեք այդ այդ առումով բայց եւս ես կարող եմ նշել նորից ձեզ անի շատ էր գիտեք իրեն որպես մարդկային իրավունքների ակտիվիստ կամ հյումեն ռայթս ակտիվիստ որը տարբեր տարբեր ժամանակաշրջաններում դե դա լինի ցեղասպանության հարամյակի շրջանակներում բավականի ակտիվ է եղել նախքին chairman-ը որպես Armenian Bar Association-ի հայ իրավաբանական միության իրավաբանների միության նախագահն է եղել անցյալում եւ վերջին պատերազմի ընթացքում Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում կարծում եմ օրը գիշեր չի ունեցել եւ զբաղվել է շատ ռեալ ակտուալ աշխատանքով որի մասին մենք այսօր պետք է զրուցենք եւ քննարկենք ողջուն հոգազն նորից եւ ես կուզենայի արիթոկ տվելով խոսենք ով է կարող ազարյանը մի քիչ խոսենք իր հակիր ծևով իր կենսագրության մասին լավ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար արուտին եկեք շատ գարջ խոսենք իմ մասին խոսենք նյութերի շուրջ ես իհարկե է ձնյալ եմ բեյրուտ լիպանան եւ միացյալ նահանգներ եմ հավասի 43 տարիներ բադամի հասակես մասնակիցությամբ իրավապան եմ անշուշտ բայց հոգվով սրդով նվիրված եմ հայկական մարդկային իրավունքների հարցով դեսեք այստեղ նրբությունը քոյություն ունի միացյալ նահանգներու մեջ մարդու իրավունքների աշխատաները ովքեր են շադեր գրնան ճիշտ արդահայտվելով ասել որ դատախազներն են որոնք դուժած անցկանց վնասված մարդկանց իրավունքները կպաշտպանեն քրիական դատարաններու մեջ կամ ինչու չէ ոչ քրիական այլ քաղաքացիական դատարաններու մեջ փաստապաններ որոնք իրավունքներ կպաշտպանեն սակայն իմ նվիրումը քրիական մեղադրանքների հարցով աշխատողական աշխատանի տերակադարության մեջ է միացյալ նահանգներու մեջ բայց այստեղ չբորանանք որ այս աշխարը փոքր է մենք ներգայիս գրնալալ ֆիզիկաբես արցախեն հերու ենք ֆիզիկաբես հայաստան են հերու ենք բայց 21-րդ դարում մեջ բոլորը սիրարու հետ շատ ավելի մոդիկ եւ շատ ավելի գդրուկ կերպով կարող ենք հանդիպում ունենալ եւ մասնակցություն ունենալ եւ այդ արումով իմ անստագան յանքը ես նվիրած եմ աշխատանքի արցախի հարցերով եւ հայաստանի մարդու իրավունքների հարցերով հանցինս աճակցելով մարդու իրավունքների աշխատաններին Արման Թատոյան Հայաստանի մեջ Արտակ Բեկլարյան ինչ է վերջերս այդ պաշտոնի վրա էր Արցախի մեջ եւ գրնամ ասել որ այստեղ էլ անշուշտ այնտեղ որ քոյություն ունեցած է եւ եթե ունենա հագահայկական հարցեր 
ես պատրաս տեղած եմ և գշարնակեն պատրաս տլլալ մասնակցելու այդ արումով։ Ալա այդ մեկը իմ ներգա համաննախակահության արումով հայրավապանագան միության մարդու իրավունքների բաշպանության գոմի դեի ընդմեջ են իմ կործ ընգերոչ կարնիք կերկոնյանի հետ, կամ ալա այդ մեկը հատուկ անցնապես կամ դարպեր գազմագերբություններ ու հետ, ինչպես միացյալ հայերասարտաց � ալա այդ անցը իրավապան, ալա այդ անցը բժիշկ, ալա այդ անցը ոյ մեկ տարպեք մարսնակիրություն։ Այդ տեսագետի իմ համար արորյա կորձելավոջի ծև է։ Սուրանկան եմ և իշպես կարոն նշեց պարներ շարնակ աշ շորջանակ տերում միանսին աշխատել ենք մեր գործ ընգերների հետ և անշուրշ թյուրականչուր հայի համար կարծում են պարտականությունը և պատիվ է ծառայելու իր ազգին, ինչ ձևով, որ ինքը կարող է իր նրավորությունների ծի լիգլ ակշոներ կամ իրահաբանական կեսեր է, որը մենք այս վերջին պատերազմից հետո բավականի ակտիվացել է։ Եվ ես կուզենայի նախապես ներողություն խնդրել մեր հայնակիսներից, այս ծրագրի այս գոնեի մեկ մասը մենք պետք է վար Եվ ես վստահեմ ձեր զավակները, ձեր անգերները կարող են ձեզ թարգմանի, եթե կարիք լինի։ What is happening, Կարով, let's talk about the legal aspects. What are we filing or what are the causes of, not specific causes of action, but I know there's so much being done in that sphere. For starters, you know, we should, we should, pause and take note of the uh, incredible, incredible amount of work that's being done in Armenia mm -hmm. um, by the Human Rights Defender's Office, Arman Takoyan's office. That is a daily uh, uh, endeavor uh, and sometimes 24 hours a day endeavor. Mm -hmm. uh, in terms of lawsuits mm -hmm. or, or, uh, or litigation, the European Court of Human Rights uh, currently has, as of Febru February 1st, mm -hmm. an application that has been presented by the Republic of Ar Armenia, and a representative of the European Court of Human Rights uh, is Yerisha Giragosyan, a very capable, mm -hmm. uh, uh, an Armenian uh, lawyer mm -hmm. who represents the Republic. And in that application, which is the first of its kind filed by Armenia, mm -hmm. um, there are... Um, uh, claims made for the human rights violations not only during the war but mm -hmm. also post-war, mm -hmm. specifically about the, uh, the prisoners of war, the treatment of the prisoners of war, the civilian captives that have uh, been held, uh, the loss of property, um, uh, loss of the right to life, to education, mm -hmm. and, and a host of other rights that are vested in uh, citizens of the world, including those of Armenia. Uh, uh, and, that, the, uh, and, the, and that action uh, is pending, and there is a volume of evidence that is presented and is still ongoing and being presented. Mm -hmm. um, uh, I'm monitoring it along with others. Uh, I'm in uh, regular contact with Yerevan as to those issues. Uh, but coming to the United States, there's an action pending uh, that is the Republic of Artsakh versus L3 Harris. Mm -hmm. And that action, uh, I could say I'm even more intimately familiar with because that action is being brought on behalf of the Republic of Artsakh and the citizens of Artsakh, the survivors of the victim of the mm -hmm. war, uh, as well as the, uh, the, those who are uh, the descendants, not the descendants, rather the, uh, the rightful, the, uh, uh, claim holders mm -hmm. of those who were deceased, 
those who are injured. Mm -hmm. uh, that's being brought by the law firm of Kirkonian and Dajani, based mm -hmm. out of Chicago, uh, uh, which I'm proud to say that I am their, uh, uh, their partner in Los Angeles for, for, their, for their matters in California. Um, that matter is being brought in the federal district court in Washington, D.C., mm -hmm. uh, and it is against a... Um, uh, an American giant, if you will, that was uh, manufacturing and selling parts uh, to Turkey, uh, drone parts, which in turn were used by Turkey uh, in their, uh, in their uh, known to be uh, as Bayraktar, if you will, uh, weaponry, sold to Azerbaijan, used against the civilians of Artsakh. That is also pending in the uh, federal court. Um, and L. Harris is a defense company. Yes, L. Three Harris yeah. is, a, is a defense company, is a contractor, mm -hmm. if you will. Um, you know, the, the you know, uh, uh, I feel uh, I feel a bit uh, awkward in mentioning that the, you know, uh, it's interesting that uh, when when we talk about Republic of Turkey, uh, that uh, there's been a, a litigation pending that I'm a plaintiff in, along with my uh, father. Mm -hmm. Uh, and it is Gazarian versus Republic of Turkey. It's, it's been pending in federal court here in Los Angeles. I envy you. <laughs> yeah, well, um, someone had to do it, right? So, uh, and that has to do with uh, violations of international law, elder abuse, mm -hmm. and the right of uh, inheritance, the right of inheritance as it relates to me being the, uh, the beneficiary mm -hmm. of such an inheritance. And we are talking about uh, my father who applied to return to... Um, uh, part of Turkey, which um, until the age of eight for him um, uh, was uh, part and parcel of a village that he lived in, uh, which then all of a sudden in 1939 got divided mm -hmm. and part of it became Syria and the other part, uh, the fields, if you will, uh, uh, remained in mm -hmm. Turkey, became Turkey. So uh, under international law, uh, he wanted uh, to apply to return for religious pilgrimage. Uh, the Republic of Turkey played with him, quite frankly. Uh, they did not grant or deny a visa until the very last eve of his intended travel, mm -hmm. uh, at which point they told him apply again as a U.S. citizen, fully knowing that at that time uh, there was a prohibition by the Republic of Turkey that would permit U.S. citizens. The right of return for indigenous Armenians uh, of the lands that they um, not only lived in, but in my family's case, lived in, uh, going back to the 1700s, is well established. Uh, I could say, for what it's worth, the Republic of Turkey is currently in default in that <laughs> case, and we will see what the court will do. Uh, I, I'm almost certain that they will make an appearance and raise all sorts of um, so-called defenses, and we'll, we'll take it from there next month. April 26 is the court date on that. Well, um, just to kind of give our viewers the, the definition of a default, um, so in case you're not familiar with it, obviously they haven't responded or they haven't made an appearance. I'm assuming that's where the uh, default came from, if I'm not mistaken. Yes. Is that accurate? Yes, they have not, they, uh, they have not responded. They have, uh, they have decided to try and deal with it by diplomatic communications, and I'll, uh, I'll, leave, the, I'll leave the legal interpretation. It's kind of odd for me to be a party in a, in a matter, uh, but the legal interpretation uh, can only be best interpreted by my, uh, by my counsel, uh, Karni Kerkonian, who is an international law expert with a great deal of experience. He is the lead counsel representing the Republic of Artsakh in that L3 Harris case, yeah. as well as the Ghazarian versus Turkey case. And I have to say, uh, He's doing these things, forget my family matter, if you will, mm -hmm. but the Republic of Artsakh matter and his engagement also on a daily basis uh, with Artsakh and with Armenia uh, is pro bono, of course. You know, Oftentimes people talk about litigation, and, and when you start talking to different lawyers uh, who are eager to bring litigation in the name of Armenia and Armenians and Artsakh, they also seem to want to know how they're going to get paid for their time. Uh, and we have That's seen a foreign concept for me. Uh, we have seen histories in that in our I, community. Yeah, legal. I said, yes, yep. yes, yeah. Without getting into it, no. yes, we have. Okay. Uh, that's not the case uh, in the matters that I've discussed here. And I'm very glad to hear that. And uh, we look forward to one day hosting Mr. Kirkonian also on our 
program. Um, let's shift the conversation, if you may. Sure. We have uh, about 10 minutes left. Uh, let's shift this conversation to something that I think there's great uh, amount of interest, and we received multiple questions on, on these subjects from our, uh, in our social media platforms. Mm -hmm. uh, let's talk about the criminal consequences. And again, this is completely different subject, sure. but it's worth bringing it up as someone that's expert in the field. Um, what are the criminal consequences of illegal cultivation of marijuana? I mean, I know this is a ah. question I'm sure you have, okay. <laughs> you have dealt with in the past. You have, <coughs> let, me, let me just, <coughs> forgive me, let me just make something very clear. Yeah. Uh, there is no such thing as legal cultivation of marijuana when it comes to federal statutes. Uh, California statutes and California law has strict requirements and criteria. Mm -hmm. It's not as simple as people uh, seem to think and uh, go about and decide to grow mm -hmm. in their backyard or in their garage or, or, or rent a space or a warehouse. Mm -hmm. uh, uh, my practice is uh, predominantly federal criminal practice. Mm -hmm. It is also state practice, but predominantly federal practice. Mm -hmm. And I often am asked this question, and my answer is the same. So, so far, mm -hmm. the federal government is too busy and not quite interested in prosecuting uh, marijuana violations under federal law. They mm -hmm. used to, and I have represented my fair share of those. But if tomorrow they decide to prosecute Every single cultivator in California, under the Supremacy Clause, you will not be able to say, <clears throat> because the state of California gave me authority, the public authority defense is not going to work. Mm -hmm. um, so having said that, uh, the state cultivation laws uh, uh, is something that I don't specialize in. To the extent that uh, uh, people uh, cultivate, and they cultivate in large quantities, and they uh, run afoul of uh, prosecuting attorney's offices, if you will. Uh, I have not seen um, harsh consequences criminally. Mm -hmm. um, I recently diverted a case where it involved about 11,000 plus plants of marijuana. Mm -hmm. Diverting it meant he stays, he stays um, out of trouble with the law for six months. Six months later, the matter that is filed in court gets dismissed. Um, well, that's really not even a slap on, in the hand. Uh, but, I, you know, those who reach out to me and ask my opinion, I tell them uh, I'd invest my money elsewhere. But then again, you know, I'm not an investment counselor. You know, I'm a lawyer. So, Got it. So, uh, again, this is something that the question was brought to us, and uh, there's immense interest, and that's what we decided, obviously, to ask you as an expert on this field. So another question that I would, we have received uh, numerous calls on, uh, is the recent COVID-19 um, relief uh, loans or the yes. uh, disaster uh, loans and the PPP loans, which uh, unfortunately due to the pandemic, uh, many of our compatriots, many people in the U.S. had to apply to. And I do understand that there are certain consequences, criminal consequences to yes. not providing accurate information, not applying with the correct information to the um, on the on the applications, can we let's talk about that and see where where uh, what are the consequences generally speaking? That area, unfortunately, is one that I am uh, rather busy with these days. Mm -hmm. uh, I'm busy with it uh, for a variety of reasons. Mm -hmm. uh, the same as when we talked a minute ago about the marijuana. When you engage in conduct that is legal in one sense, mm -hmm. but has strict criteria in another sense. Mm -hmm. You cannot separate the one from the other. Mm -hmm. And with marijuana cultivation, if you have children you know, running around, you're going you're gonna to encounter child endangerment charges. Yep. If you have weapons running around, you're going to encounter other host of issues. With the PPP loans, the SBA loans, it's not just, it's very important, but it's not just uh, submitting an accurate and truthful uh, application and information. It's also upon receiving the funds is the use of the funds for the purpose for which the loan was intended or the grant was intended. If you're receiving funds mm -hmm. because you claim to be a 
an employer who has 100 employees and a million dollar payroll, but in fact you don't have 100 employees or a million dollar payroll, or you are not even really an employer, and the whole thing is bogus, you got serious problems. On the other hand, if you are all of those things, <clears throat> but you do not need those funds, mm -hmm. but you acquire them anyway, it's okay if you're going to use it for the intended purpose and the ratio that you can apply mm -hmm. for, empl for employee uh, expenses, the ratio you need to apply for, for, and for, rent. for rent, etc. Utilities, exactly. Mm -hmm. It's something entirely different if you take that money and, you know, in, the, in, in, in law, as you know, there's, there's a thing called tracing. Mm -hmm. And if it's traceable to funds that you've used to purchase property with, well, the government is not giving you money so you can buy property and flip it and make a profit. The government is giving you money mm -hmm. to put it back into the workforce and to make sure that people have you know, uh, viable employment so that the economy doesn't, doesn't collapse, so that people uh, are not uh, homeless, uh, people can get their health care and things of that sort. Uh, I think my advice to people is if you're going to apply, don't just talk to your neighbor and your cousin or whoever. Talk to someone that knows what the heck you, know, you are getting into because uh, the money you may get, maybe the money you did not want to get after all. You know, so, maybe, it may, maybe it is, maybe it isn't. So. I understand. So to clarify, just to follow up on that question, so hypothetically speaking, if somebody's borrowing money from the federal government under the disaster loan or mm -hmm. the PPP, and spends that money, hypothetically speaking, to open a separate business or open a separate house or purchase a different property, a house or any other property, what would be the consequence? Would they be a felon, federal level? It's a loan fraud. Mm -hmm. It's bank fraud, loan, fr loan fraud, um, grand theft, as we call it in mm -hmm. law, larceny, fraud, deceit, uh, and, uh, and it'd be subject to federal prosecution. State's not going to really be your problem. The federal government is going to uh, seek redress, will get redress, uh, and uh, the consequences will be you facing uh, imprisonment under the federal sentencing guidelines, which are advisory, they're not mandatory. Mm -hmm. There'll be a starting point based on the amount of money you received, but here's the Here's the catch in the federal system. Mm -hmm. If you apply for a $1 million loan and you got a $300,000 grant or a loan, okay. if what you got, you misused it, or the information you provided was um, inaccurate or not truthful, when you get prosecuted, it will not be for the $300,000 you got. It will be for the $1 million you tried to get. It's called intended loss. Your restitution that you'll be obligated mm -hmm. to pay back to the government will be the money that you received, 300000 But under the guidelines, your sentencing exposure will be as though you intended and attempted to commit a $1 million fraud to cause a $1 million loss to the victim, victim being the United States government. And the restitution alone is not going to get the person off the hook? No, no. Giving the money back, you know, I've often had discussions or, you know, in, in arguments in court, if you will, the court, the court would say, well, Mr. Gazarian, the fact that your client made restitution is not supposed to, in and of itself, be something that I should uh, applaud. Yeah. Of course he has to make restitution. He, he wasn't entitled to the money. You know, other times, of course, it's, looks, it's looked upon favorably, but this notion that, you know, okay, I give the money back, so therefore let me go my way, you go your way, no. There'll, there'll be more consequences. Oh, thank you. And Norit Selharina Kisner, I'm going to ask you a question about the question of 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 the question որ այս ծրագրի տեղ երկրորդ մասը մենք անցկացրեցինք անգլերենով քանի որ տեխնիկական բառեր են օգտագործել եւ խնդիրներ են քննարկել եւ այս ծրագիրը դուք կարողանաք դիտել YouTube-ում, Facebook-ում եւ տարբեր տարբեր սոցիալական էջերում եւ ես կոչ եմ անում որ անպայման դիտեք բավականի հետաքրքիր զրույցներ ունեցել թե PPP disaster loan-ների մասին 
թե մերոանայի այդ աճասնելու այդ ոչ օրենքով աճասնելու խնդիրների շուրջ ուրեմն կոչ են կանում անպայման դիտեկ եւ եթե հարցեր կունենաք կարող եք սա ընկալել թե ին գրասենյակը եւ թե պարոն Ղազարյանի գրասենյակը նորից եւ ուզանային շնորհակալություն հայտնել որ այս ձեր այս օրը մեզ հետ անցկացրած եք այս 25 ռոպեն եւ ես վստահեմ սա վերջին անգամ չի որ մենք պետք է իրարդ հանդիպենք սիրո շնորհակալ եմ նորից եւ սելի բարեկամներ դուք այս հերթական մեր ծրագիրը կարող եք դիտեք գալիք 4-րդ շաբթի օրը 3-րդ անբեցված կեսից 7-ը արդեն նոր հյուրերով շնորհակալ եմ մեր բարիկ շեր